，因为我很喜欢讲话。我长大成了歌手，可以赚很多钱养活妈。教育给孩子们实现梦想的机会，让自己站得更稳，看得更远，飞得更高。但过多的考试与竞争，让学习动机变得窄小，思考变得沉重。现在，一股创新思维的学习形态正在发酵。台北县金龙国小的谢组长就是一位种子教师。谢组长想从教育理论中去实践出一套适合孩子的学习方法。创新思考的教学系统是他的重要工具。在课堂上，他们透过团队合作，寻找问题，搜集资料，将原本复杂的事情以因果关系、论述验证的方法，共同讨论解决问题的各种方案。学生多的话，下课时间或休息时间，学生看书的选择会增加。不成正比的关系的意思是什么？啊，什么意思？完全没有关系啊，完全没有关系。好，答案正确。给他们机会，放手让他们去做。孩子答案是让人惊喜的，他们能做到的远远超乎我们的想象。美术课不再只是提笔画画，借由专题式的教学系统，艺术教育也能创造独立思考的能力。刚刚讲到创造思考，创造思考的时候，我们常说灵光一现。那灵光一现的东西就很难去记录下来。可是经由这个 s i n g u l a r 等等这种工具，它可以立刻把它灵光一现的东西记录下来。然后呢，它可以去做因素跟因素之间的关联。跟它同组人也可以知道，哦，这个很会画画的人，他之所以会为什么会这个主题会有这样的想法，那别人也会在刺激一些可能他平常比较懒得去动脑筋的人去刺激他的想法出来。所以我觉得这样子，大家一起合作，就会激发出创意的火花。透过这一次的上课方式啊，让所有的小朋友都知道，原来美劳课也可以在电脑教室上，就像体育课也可以在可以在教室里面上一样。美术课很好玩，不只是只有画画而已，他到电脑上也可以自己随意的创作，这样子意见会更丰富，不会只有单一种。希望下次上课都可以这样，可以突破以前的上课模式。新的学习形态打破电脑教室的局限。一部好的卡通需要哪些条件呢？三年十班的小朋友正在分组讨论、沟通，并达成共识。滑鼠或粉笔，电脑。或黑板，创新思考的教学方法，给了老师教育体系新的能量。因为在演有有一些戏的时候都不需要有滑稽的动作。我们希望将资讯科技融入在老师的教学课程中，学生们借由互动的思考工具，如 Visual Ranking、Seeing Reason、Showing Evidence 等，透过团队合作及沟通说服的过程，培养独立思考的能力。善用资讯科技，让学习跨越围墙的樊篱。有没有扑通扑通的？有一点点。启发孩子独立思考，打开世界之窗。
就是支援与引导的力量，让下一代有勇气乘风破浪，有热情改变未来，在自我学习的舞台上演出一场好戏。